السلام علیکم دوستو چوپال میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اور کے بعد میں حاضر ہوا ہوں وہ ہر جانا دینے آیا ہوں کہ کافی دن کی مصروفیت کے بعد آج میں نے سوچا کہ موسم کو ذرا مختلف انداز میں بات کرتے ہیں اور اس موسم کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا سائیکل ہے جو اس کائنات میں جاری ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید بس بارش جو ہو رہی ہے سمندر سے آبی بخارات اٹھ رہے ہیں ہوائیں ان کو لے کے جا رہی ہیں کہیں پر وہ برف بن کے برس جاتے ہیں کہیں پر وہ پانی بن کے برس جاتے ہیں لیکن کبھی سوچا آپ نے کہ یہ سائیکل کیسے چل رہا ہے اور اس سائیکل کو اس پانی کی سائیکل کو چلانے کے لیے اس کارگاہ کائنات کے اندر ایک عرصے سے جو ایک لمبی مشینری چل رہی تھی جس کو ملین آف ملین آف ملین آف ملین ایئرز ہوئے ہیں اور اس طرح یہ سائیکل ترتیب پائے اس بارش کے برسنے میں صرف یہی نہیں کہ پانی اٹھتا ہے پانی کو اٹھاتا کون ہے سورج سورج کی روشنی سورج کی روشنی سے پڑنے والی حدت پانی کے آبی بخارات بناتی ہے وہ پھر ہوا کے اس کرنے میں جو ہمارے سر کے اوپر موجود ہے شامل ہوتا ہے تو کئی سوالات میں اس پاورفل ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیا ہو اگر بارش نہ ہو کیا ہوتا اگر ہوائیں نہ چلتی اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو پھر پانی کے راستے میں کون آتا کیا ہوتا اگر ہماری زمین جس مقام پر آج سورج کے ساتھ موجود ہے اس سے شاید تیسرے چوتھے مقام پر ہوتی مثلاً آپ جانتے ہوں گے نظام شمسی کے اندر ہمارے سولر سسٹم کے اندر کئی سیارے ہیں اور ان سیاروں میں ہماری زمین بالکل پرفیکٹ اس مقام پر کیسے ہے کہ سورج کے ساتھ اسی اتنی ہی ہیٹ ملے اس کو کہ اس کا ٹمپریچر جو زمین کا ہے ایوریج ٹمپریچر جو ہے زمین کا وہ بیس ڈگری سے ایک سو بیس ڈگری تک رہے اور ایک ایسے کاربن سائیکل لائف کو سسٹین کرنے کے لیے وہ ٹمپریچر پیدا ہو سکے جو آج ہمارے جسم میں ہم دیکھتے ہماری لائف جو ہے پانی کی اگر میں پھر بات کروں تو ان سوالوں کے ساتھ اب یہ ویڈیوز میں میں آپ سے سوال بھی رکھا کروں گا میری پوری کوشش ہے کہ سائنس کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں آسان الفاظ میں بات کریں میرا ایم ہے کہ ہم سائنس میں بہت پیچھے ہیں ہمارا ملک سائنس میں سائنسی تعلیم میں بہت پیچھے افسوس ہوتا ہے تو ہم ذرا میں کوشش کروں گا تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیوز میری پسند آئیں تو ان کو شیئر بھی کیجیے اور ان میں کامنٹس بھی کیجیے اور سوالات بھی آپ میرے سامنے پیش کر سکتے ہیں جن کا ہم مل کر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور یاد رکھیں یہ جو سائنس کی نالج ہے آپ کو یہی نہیں آپ کو اپنے کام میں اپنی جاب میں آپ کی جنرل نالج جب زیادہ ہوتی ہے آپ دوسرے لوگوں میں نمایاں ہوتے ہیں تو آپ اپنے آفس میں ہوں اپنے دوستوں میں ہوں اپنے کالج میں ہوں یا اپنی یونیورسٹی میں ہوں آپ کو یہ ذرا ذرا سی سائنسی نالج جو میں اپنی ان ویڈیوز کے ذریعے آنے والے دنوں میں دینے کی کوشش کروں گا آپ کو یقیناً آپ کے اپنے کیریئر آپ کی اور اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر بھی فائدہ دیں گے اب دیکھیں بات کرتے ہیں ہم اس پانی کی بڑا ایک لمبا طویل سائیکل ہے پانی کا بننا پانی کے اندر اگر ہم بات کریں تو دو ایٹم جڑے ہوئے ہیں اب ایٹم میں ہلکے ہلکے کوشش کرتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ سارا میٹر جو ہے وہ ایٹم سے مل کر بنا ہے ایٹمز ملتے ہیں تو مالیکیول بنتے ہیں اتنی سائنس ہم سب میں مان لیتا ہوں کہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پانی کی اگر ہم بات کریں تو پانی میں دو طرح کے ایلیمنٹ ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن تو پانی اس وقت زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ستر فیصد جو رقبہ ہے زمین کا ہماری پوری جو زمین ہے اس پہ سیونٹی پرسینٹ پانی ہے سمندر کی صورت میں پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں گلیشیئرز کی صورت میں جھیلوں کی صورت میں دریاؤں کی صورت میں زیر زمین پانی کی صورت میں ہمارے یہ جو ہوا کا پورا ایک کرہ ہمارے سر کے اوپر ہوا کا ایک ایٹموسفیئر ہے اس کے اندر آبی بخارات کی صورت میں ہمارے اپنے جسم کی صورت ہمارے جسم کی صورت میں کیسے ہماری اگر ہم اپنی باڈی کی بات کریں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ ہم پانی ہمارا جسم جو ہے وہ پانی ہے وی آر میڈ آف واٹر تو ہم اگر اپنے جسم کا کیمیکل تجزیہ کریں ہم اپنے جسم کو لیبارٹری میں لے کے جائیں تو لیبارٹری میں لے جانے کے بعد جب مختلف کیمیکلس کے ساتھ ہم ریئیکشن کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری تو باڈی میں جو ہے وہ ستر فیصد تو پانی ہے یہ سارا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی میں پانی میں پھر آکسیجن زیادہ ہے ہائیڈروجن ہے پھر اگر ہم بات کریں کاربن ہماری باڈی میں اتنا ہماری باڈی میں آئرن نکل جائے گا کہ جس سے کوئی تقریباً چھ سات کیلیں بن جائیں اتنا فیٹ نکل جائے گا ہماری باڈی میں سے کوئی بیس پچیس صابن کی جو ہے بٹیاں بن جائیں ہماری باڈی میں کچھ سوڈیم بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم سالٹ لیتے ہیں بہت ضروری ہیں سالٹس کی مقدار تو سوڈیم بھی تھوڑا ہوگا اور آئرن آئرن ہماری باڈی میں ہیموگلوبین کے اندر ہوتا ہے جو ہمارے بلڈ کے اندر سب سے اہم جو ایلیمنٹ ہے ہیموگلوبین اس کے اندر آئرن کا ایٹم ہوتا ہے تو اس طرح کچھ آئرن نکل جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی میں جب نکلیں گی تو پتہ چلتا ہے کہ پانی سب سے زیادہ ہے تو اگر آپ ارد گرد دیکھیں پانی کے اوپر کس طرح سے زندگی کا ہمارے دار و مدار ہے کہ اگر بارش نہ ہو بارش نہ ہو تو پھر آپ سمجھ لیں کہ ہم بھی جو زندہ ہیں ہمارے جسم کی
اب جس کے اندر ہر چیز ایسا لگتا ہے کہ اس زمین کے اوپر لائف کو سپورٹ کرنے کے لیے چل رہی ہے کہ جس کے اندر یہ جو کاربن بیسڈ لائف ہے ہماری جو باڈی ہے اس میں ایک اہم جز کاربن بھی ہے کیونکہ کاربن کے اندر ایسی خاصیت ہے کہ یہ کچھ ہائیڈروجن آکسیجن اور نائٹروجن کے ساتھ مل کر جو ہم آرگینک کیمسٹری کے اندر پڑھتے ہیں کہ کاربن بے شمار کروڑھا کروڑھا قسم کے کیمیکلز بنا سکتے ہیں الگ الگ انداز میں مثلا یہ پورا کا پورا پٹرولیم کی اگر ہم چین پڑھیں تو وہ کاربن چین کا نتیجہ ہے کہ ایک کاربن ہے تو مثال کے طور پہ میتھین ہو جائے گا دو کاربن ایتھین ہو جائے گا تین کاربن پروپین جتنے کاربن جوڑتے جائیں آپ کو اسی طریقے سے پیٹرو کیمیکلز کی جو ہے پروڈکٹس ملتی چلی جاتی ہیں تو کاربن اتنا ہم ایک ایک لائف کے لیے ضروری چیز ہم نے دیکھی کہ چاہے وہ پودے ہوں چاہے وہ جاندار ہوں دوسرے ان میں اگر پانی بہت اہمیت رکھتا ہے ان کی باڈی کا حصہ پانی ہے لائف جتنی بھی زمین کے اوپر موجود ہے تو اس میں کاربن بھی دوسری صورت میں موجود ہے تو اسی طریقے سے ہائیڈروجن بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پانی اگر ہم میں اپنی باڈی کی بات کروں مثال کے طور پہ میری باڈی میں اگر سوری ستر فیصد پانی ہے تو ستر فیصد پانی کے اندر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آکسیجن کا ایک ایٹم اور ہائیڈروجن کے دو ایٹم ہوتے ہیں ایچ ٹو او پانی کا فارمولا ہے لیکن ان دونوں کے سائز ڈفرنٹ ہوتے ہیں آکسیجن کا ایٹم تھوڑا بڑا ہوتا ہے ہائیڈروجن کا ایٹم تو سب سے پہلے نمبر کا ایٹم ہے تو سب سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جیسے ایک بڑا آدمی دو چھوٹے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو تو اگر ایچ ٹو او کے مالیکیول کو ہم دیکھیں پانی کے مالیکیول کو سنگل یونٹ کو اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آکسیجن کا ایک بڑا مالیکیول ہوگا اور ساتھ میں دو ہائیڈروجن کے بڑا ایک ایٹم آکسیجن کا ہوگا اور سائڈ میں ہائیڈروجن کے دو چھوٹے ایٹم اس کے ساتھ چپکے ہوں گے لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن کا ایٹومک نمبر زیادہ ہے اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ آٹھ پروٹون ہیں آٹھ نیوٹرون ہیں تو سکسٹین اس کا ویڈ بن جاتا ہے تو وہ پھر بھاری ہوتا ہے تو ہماری باڈی میں اگر پانی زیادہ ہے پانی میں آکسیجن کا ویڈ زیادہ ہے تو ہماری باڈی نے بھی موسٹلی جو ہم بات کریں گے اگر ایلیمنٹس کے پروپورشن کی تو آکسیجن کا پروپورشن سب سے زیادہ ہے پھر اس کے بعد ہائیڈروجن کا بہل آز ویٹ ہائیڈروجن ہماری باڈی میں موجود ہے پھر ہماری باڈی میں دوسرے جو ایلیمنٹس موجود ہیں پھر اسی طریقے سے اگر آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں آپ ذرا دیکھیں حیرت ہوگی آپ کو آپ اپنی چھت کو دیکھیں ذرا آپ اپنے نیچے فرش کو دیکھیں ذرا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں لائیو اس وقت دیکھیں وہ اور وہ دیکھیں اپنے اوپر نیچے کہ ان کے سامنے یہ سب کیا ہے کنکریٹ ہے یہ کنکریٹ کیا ہوتا ہے یہ جو دیوار ہے یہ کنکریٹ کیا ہے یہ یہ سلیکن ڈائی آکسائڈ ہے سلیکن ڈائی آکسائڈ ایس آئی او ٹو یہ جو کنکریٹ ہے اس میں موسٹلی ریت ہے اور ریت سلیکن ڈائی آکسائڈ ہے تو سلیکن ڈائی آکسائڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر آکسیجن زیادہ ہے تو یعنی کہ یہ جو کنکریٹ یعنی جو ریت ہے اس میں بھی آکسیجن زیادہ ہے تو پانی ایک طرف جہاں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اسی پانی کے اندر آکسیجن بھی ہمیں بہت اہم کردار اپنی زندگی کے اندر کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارشوں کا یہ جو سائیکل ہے یہ جو پورا سفر ہے اس میں اور بھی بہت سے ایلیمنٹس شامل ہیں بہت سے عناصر شامل ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس سائیکل کو تھوڑا سا سمجھیں ہم سمجھیں گے ہی تو پھر ہم اپنے ماحولیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم اپنی جو ہمارے ارد گرد جو پولیوشن جو اس وقت ہم جان رہے ہیں کہ گلوبل وارمنگ ہمارے موسموں کا پیٹرن بدل گیا ہے ہم سب کو یہ سوچنا ہوگا کوئی اگر میں لاہور میں ہوں آپ کہیں گلگت میں ہیں آپ کہیں کراچی میں آپ سوچنا ہوگا ہم سب کو کہ کراچی کس طرح سے مائکرو ویو بن جاتا ہے جب ہیٹ ویو کا اسپیل آتا ہے تو یہ موسم کراچی سے کیوں روٹا کراچی کا موسم بھی کبھی اسی طرح سے ہی ہوتا تھا تک خوشگوار ہمائیں جلتی تھیں ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے موسموں کو اجاڑا ہے اپنے درختوں پر آنے والے پرندوں کی چہچہاٹ سے اپنے بچوں کو محروم کیا ہے ایک ایک کر کے ہم درختوں کا کور ہٹاتے جا رہے ہیں اور یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جس آکسیجن کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ نہ صرف ہماری باڈی میں شامل ہے ہمارے خون ہمارے رگوں کا حصہ ہے ہماری سانس کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے ہم سب آکسیجن کے اوپر ہی جیتے ہیں آپ سب یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر آکسیجن نہ ہو تو ہم دو منٹ بھی شاید زندہ نہ رہ سکیں ہماری زندگی کی دار و مدار ہماری زندگی کی کلاک آکسیجن کے انٹیک سے چلتی ہے اور جب ہم آکسیجن جو لے رہے ہیں کبھی آپ نے سوچا جو آکسیجن ہم لے رہے ہیں وہ ہمیں آتی کہاں سے ملتی کہاں سے فضا میں تو آکسیجن موجود ہے لیکن اگر اسی طریقے سے ہم سب انسانوں نے آکسیجن لی ہوتی تو یہ ساری کی ساری جو فضا میں آکسیجن موجود ہے وہ ختم ہو جانی تھی آپ جانتے ہیں کتنی ہوتی ہے آکسیجن فضا میں فضا میں اگر ہم بات کریں گے سو اگر مالیکیول اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ سو مالیکیول مخت
एक डेढ़ फीसद कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी गैसेज हैं छोटी छोटी ट्रेसेज जो फिर हमें नजर आती हैं दूसरी गैसेज हैं लेकिन आप ये देखें कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस है उसका रहना बहुत जरूरी है हमारे लिए कुदरत ने एक ऐसा निजाम कायम किया और ये इतना हैरत अंगेज है कि ये जो ऑक्सीजन की मकदार आप सोचेंगे कि अल्लाह मिया ने पूरी सौ फीसद ऑक्सीजन ही कर देते तो क्या बात हो जाती जबरदस्त कभी ऑक्सीजन खत्म ही नहीं होती लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर ये सौ फीसद ऑक्सीजन हो जाती तो फिर कभी कोई आग जरा सी चिंगारी भी लगती तो कभी बुझ ना पाती इस जमीन के ऊपर कभी हयात ही नहीं बन पाती तो इतनी ही ऑक्सीजन रखी गई कि उसमें अगर कहीं पे आग लग जाए तो बुझने की काबिल भी हो सके और दूसरी गैसेस का जो नाइट्रोजन है या दूसरी गैसेस हैं उनका इतना बड़ा ब्लैंकेट कुदरत ने हमारे लिए बनाया कि वो आग फैलती नहीं है ऑक्सीजन का रेशो बरकरार रखने का बहुत बड़ा किरदार ये पौधे अदा करते हैं आप ये देखें जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं ये पौधे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं तो इन पौधों की निकाली हुई ऑक्सीजन है जो हमारे इन फेफड़ों के लिए हमारे इन लंग्स के लिए लाजमी है कि हमें इन पौधों की निकाली हुई ऑक्सीजन अगर ना मिले तो मैं और आप एक दिन भी क्या एक मिनट डेढ़ मिनट से ज्यादा जिंदा ना रह सकें जिस दिन आप इस हकीकत को समझ लेंगे कि ये जो लंग्स हैं तो ये पौधे भी हमारे एक तरह से फेफड़े ही हैं ये हमारे फेफड़े जो जमीन पर लगे हुए हैं और इस जमीन पर लगे हुए फेफड़ों के लिए हमें अपने इस माहौल की कदर करना होगी ये बरसातें ये बारिशें इनके बरसने के लिए हमें अपने माहौल में जिस तरह हम बात कर रहे हैं आजकल के हमें दरख्त लगाने होंगे हमें ग्रीन मुहिम चलानी होगी पूरी दुनिया माहौलियात से परेशान है हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम इस तरह के साइंसी मज़ाहिर को समझने की उतनी कोशिश नहीं करते हमें ये मौजू भारी लगते हैं हमें ये मौजू मुश्किल लगते हैं हम सोचते हैं कि पहले भी हम भाग जाया करते थे साइंस की क्लास से अब फिर क्या साइंस की बातें पढ़ें लेकिन आप याद रखें कि आज हम जो पीछे हैं उसमें एक बहुत बड़ी वजह हमारा इन्हीं साइंस की दुनिया में ही पीछे रह जाना है और हमारे बच्चे हमारे बड़े हम उस तरह से साइंसी तस्वर से साइंसी ख्याल से बहुत आम आम मज़ाहिर से आगे नहीं है दुनिया में आप देखें आप हैरान हो जाते हैं कि चाइना अमेरिका ये मुल्क जो आगे बढ़ें ये साइंस ही टेक्नोलॉजी की बिना पर आगे बढ़ें तालीम सर आगे बढ़ें और इनमें आज उनके बच्चे जो हैं वो थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्वांटम फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन सारे मैदानों में पर मार रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे हम देखते हैं कि ज़्यादातर टिकटॉक में लगे हुए हैं बड़ी मुश्किलों से बेचारे उनका कसूर भी नहीं है उनके ऊपर इस तरह के कोर्सेज ला दे गए जिसमें टीचर समझाने से ज़्यादा उनको रटाने के ऊपर तोज्जो देता है तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए इसी तरह की गुफ्तु से आपको मजीद आपको मजीद आगे जानने के आपकी ख्वाहिश हो तो जवाब भी हमें लिख के भेजें अगली हमारी वीडियो इसी हवाले से होगी कि चांद कितनी अहमियत का हामिल है और फिर यह जमीन का वजन अगर दुगना होता और खुद ये जो जमीन है हमारे आस पास इसके अंदर की जो सारी जो रोश जो अंदर की जो सारी इस वो जमीन के अंदर परतें हैं किस तरह से जमीन के अंदर का निज़ाम है वो सारा निज़ाम उसको समझने की हम कोशिश करेंगे कि यह जमीन किस तरह एक जिंदा ऑर्गेनिक एंटिटी की तरह बिहेव करती है मुझे इजाजत दीजिए चौपाल की फिर और वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा बहुत जल्द खुदा हाफिज